少年那么磕头，磕得满脸都是血，把我们都吓死了。这不，我们根本就不能找别人来帮忙。我可是费了好大的劲儿才把你给搬回来的。我睡了多久？两个时辰了。你睡得特别沉。把你伤口清洗了，衣服换了，你都一点没想。你身上多了好多的伤啊！慢慢来，慢一点，进来吧。那么小心的伺候着，他要是睡着了，是鸡是狗都不让叫一声。好不容易才照顾成现在这样，你昨晚这一闹啊，太子也吐了小半盆血。等会儿太子妃要是骂了你，嗯，千万别还嘴。这些都是小事儿。做皇帝就是大事儿，不用那么瞪我，我是自己猜的。这一年多，我一直在帮太子爷批折子，前方战败的事儿，我知道。皇上有晕眩之症，我也知道。皇上老营，撤到云木川，又突然宣召杨士奇，山东的被卧兵调出关，这些事儿我都知道。你又突然悄悄回来，哎。结果怎样？你都不会后悔吗？夫妻同命，沙童、刘芳，我都要陪着你。出去一年，连爹都不会叫了。草原上还有六十万大军在等着我。进来吧。爹。
你也来听吧，把门关上。事关全家人，生死攸关，不可马虎。你要如实回答我的问话。是。皇帝真的驾崩了？四天了。谁是你的同盟啊？杨士奇、樊仲、于谦，还有一百七十名死士。受命于天，即受永长。圣旨就能让天下太平，哼，那是做梦。去外地就藩的那几十个王爷会怎么想啊？老二、老三，能这么乖乖的俯首听命吗？他们只记得你爷爷，不经过一场血战。这个位子，你坐不稳呐！我操办好你登基的事，即刻返回草原。我又调了十万的北倭军出关，恭维老营。到时候选二叔、三叔听旨，告诉他们皇上的事情，直接把他们押赴北京。御前三营愿意跟着作乱的并不多，是啊，都是国家的军队，只要控制住，一定要加恩，不可追究责任。这件事情一定要办得谨慎。驾驭军队就像驯服野兽。恩威要并施，不可一味的胡来。爷爷先前教过我，你就由着他了。嗯、现在，伸头是一刀。缩头也是一刀，这个火，我们谁也躲不过去，还不快去办？有事情找杨荣。杨铺商量。走吧。
。哦，好久没见啊！好，走，我喝杯茶。好，行，行，行。请坐，请坐。两位大汗，请。马哈木汗，你的牛羊比天上的星星都多，你的名声比苍鹰飞得都高。呃，这娃子们都开始宰马了，再不撤兵，过冬的口粮都成问题了。这一次打了胜仗，是马汉木汗的功劳。草原的春天多么短，他们要接上马驹，要放牧、放牛、放羊、放骆驼。要是士兵们不回去干活，他们会变成穷光蛋呐，死在冬天的路上。明军没有撤，你们先走，让瓦剌部断后。话说的好听有什么用？难道我们？靠吃草活了吗？嗯。月轩，给大大部、乌良哈部各一千只羊，两百头牛。诸位，至于说到退兵，我也想退呀，可现在敌人还在，三千营和五军营。在左右翼，永乐皇帝的兵团在我们正前方。要撤呀，也要等到明军过了长城。要是现在撤了，大明的骑兵一追，一年多的仗可就白打了。马哈木汗，他们已经撤退了。探子来报，大明还在源源不断的从山海关补充兵力，补充的。都是最精锐的士兵，不亚于京师三营的山东被窝兵。诸位，据我所知，也有两万人马到达中央大营，还有近十万人在途中啊！再打下去，我们不如投降算了。啊！敌人增兵，我认为是好事。读过中原的历史，自古进入中原，无非是从太行山以西破雁门关，入大同，破晋阳，席卷而下。还有一路，当然是最近的，那就是过山海关，一天一夜直逼京城。哈哈哈哈！啊！<笑>好了好了，马哈木汗的本领我们都已经知道了，你要做的事情比把月亮摘下来还难。我们达达部实在是没有这个能力啊！啊，这一仗打完了，草原会安静很多年。嗯，哎，这已经非常了不起了。中原从来如此，战争一结束，他们就跟我们拉拢关系，赐给我们很多东西。天底下，谁靠天天打仗活着呢？对不对？对，对。你们看不出来吗？现在是最好的时机，大明把所有的军队调到了关外，后方空虚，我们到他的后方去，把大明阵脚搞得大乱。我看，马哈木汗，你做你的梦，我们可要回去了
非常时期不必拘泥。好，杨时奇还在榆木川的大营等我，召集着你们二位来，是想商量一下太子登基之事。太孙回来了，你怎么不告诉我？你怎么知道的？我刚从太子妃那儿出来，他一直在哭。人呢？他在里面和大臣说话。那天是吗？嗯。他怎么说？他要做皇上。谁的话都不听，可万一输了呢？太子一家，你、我，就都活不成了。真有这么一天，我会想办法送你出去的。你呢？我不知道。我的朋友已经都死在外面了。身是浮尘，雨打平。生命无非如此。你在外面还有过朋友，我呢？除了太孙，我什么都没有了。要逃也应该是你逃，我是太孙妃。现在最麻烦的是，太子爷这个身体一旦登基，能活到哪一天，可就不好说了。你我三人能活到哪一天，也不好说。这个时候，我需要你们实心效力，共度难关。太子登基的日子宜早不宜迟，就定在三日之内，昭告天下，以正视听。好，是。皇上口谕，杨阁老、杨大人，你是来办军务的，还是来送辎重的？怎么传召这种事情，都需要你来做呀？皇上口谕，皇上圣公安。镇安。前日已下旨，令三千营寻找战机，正面击溃瓦剌部，早奏捷报。自二二人以下一支兵将，皆聚守不出，不能实心用命效力。何以对天地神明，对太祖在天之灵？今与我三千营上下诸将官，再有玩忽职守者。当知军法无情，钦此。二位王爷，三千营战力虽有，也无大有。瓦剌兵一触即退，他们已经生了退意，非盯着我军进长城不可
。我们在草原上漫无目的的追，追到什么时候啊？士兵思乡，伤亡又大。我记得跟皇上撤退到榆木川的时候，皇上当面说过，让我跟老二左右两翼卫护，主旨就是撤兵。怎么又变了呢？不是打不起来了吗？太子爷不给钱啊？怎么，太子爷一下醒过闷儿来了？还是他奄奄一息，回光返照啊？<笑>太子爷身体上佳，当着钟馗左右，你来错地方了。我是吃什么饭出身的？太子爷萧可正已经一年多不能看折子写字。什么叫上家？杨世奇，杨阁老，你是在欺蒙皇上，还是骗我们哥俩？我听说又来了两万被窝兵驻扎在皇上的大营里，后续还有十万。杨阁老，我能请教请教，这是为什么吗？这是皇上的。你主管兵部，不知道为什么，神机营伤亡也大。皇上想补充足额。当下神机营能站支兵接近三十万，无需补充，战机都没有，皇上是不会无缘无故增兵的，这是乱命。哼。二位王爷有什么想法？写折子。皇上在，兵部的事也是得了御批才办的。杨阁老，麻烦你回去请示一下，我这边刚得到的消息，达达和兀良哈的主力已经拔营后撤了，瓦剌也不会吃眼前亏。我们现在贸然往上追，恐遭埋伏，是马杆打狼两头怕，后面的仗怎么打？请皇上明天召见我们一下。好，我回去请皇上的事。如果今天太孙回不来，我就说一言。带大秦皇帝回京，不行吗？军队里还没人知道皇上驾崩的消息，这两万被窝兵起不到护卫作用。如果汉王和赵王以戕害皇上的名义动手，御营精锐不够他们一口吃的。御营里的细作告诉我。皇上大帐前筛了很多咸鱼，臭的没法告诫。没听说过皇上喜欢吃咸鱼啊，怕是出大事儿了。你的意思是说，咱爹？但愿我想多了。你不觉得最近越来越怪吗？过去老头一天等不到黑，就把咱们两个传到大帐里商量一次。拿着我们的腿脚溜着玩，现在这么多天不穿帐，又是杨士奇，又是被窝兵，想干什么？马上把军队开过去，看看他们有什么古怪。老头问起来，就说敌人的兵撤了。啊！那就后撤五十里，离皇上的大营再近一点，进退都有余地。老二，马上就办。太孙回来没有？韩王和赵王明天要来老营见皇上。刚才接到兵报
，三千英左右两翼，后撤了五十里，已经合影了。干脆等他们来的时候，我派御眼精锐，一举把他们拿下，控制起来，看他们还能怎么样。三千英老将起来，转眼就是一场厮杀。御营里到底有多少可以效死命的兵士？他们要是打着清军策的旗号，把老营一围，请皇上出来说话，咱们这出戏可就再也唱不下去了。到时候不用出门，你我就得死在乱军之中。关于聂星的死，你就没有什么要问的吗？你都写在信上了。他是为了救我而死，这一点我在心里没说。他自毁面容，一路跟着我去到军营，直到一场恶战开始，我才看清他的脸。我本以为他会从身后偷袭我，没想到。替我隔开瓦剌人长矛的，居然是他。也许在他看来，我就算死，也得死在他的手里。这样一来，我倒是要愧疚一生了。铁星这个人，只要他认为是对的。去做，他从来不会虚伪，也绝不妥协。那时候许冰就说过，他是不会得好死的。他太刚烈了，是个游侠类型的人物。古人说。求人，得人，这也是他的命运。我不会再为他哭一次了。如果我一去不回，你会为我哭吗？坚兵，左右两边埋伏。是。其余人按原计划行事。
。皇上召见，汉王、赵王，入帐商议军机。奉天承运，皇帝诏曰：“余闻皇天之命有常，必归于敌。故四时有序，天地太康。皇太子朱高炽，文韬武略，秉性纯良，恭俭仁孝，监国有方，上敬天地宗亲，下爱黎庶万民，有尧舜之相，秉圣贤之命，忧思国计，振烁朝纲，堪担神器。”朕为天下苍生福泽计，立为新帝，召击帝胄，承天应人，布告中外，贤使闻之，钦此。吾皇万岁！万岁！万万岁儿臣朱高煦，叩问皇上圣公安。吾皇万岁！万岁！万万岁！吾皇万岁！万岁！万万岁！奉天承运。皇帝诏曰：“古之君天下者，必以仁爱为先。于谦，你把皇上弄到哪儿去了？皇上，已于昨夜大行，圣体由太孙朱瞻基护送前往北京。”皇上遗旨，命杨普、杨荣、杨士奇监国。太子陵前即位，新帝已立，与民更始。二位王爷随我回京，参加皇上的葬礼。若服你多数之民心，重启无穷之战祸，则大局决裂，残杀相寻，九庙震惊，兆民荼毒，后祸何人不言？朝廷审时观变，为全局利害，不挟虚脚，不逞偏激，大赦天下，以示顺天应人，爱民无私之意，新朝改元，洪熙。昭告中外，贤使闻之，钦此。洪熙皇帝万岁！万岁！万万岁
南州，你跟随皇上这么多年，就这么叛变，你还是人不是？二位王爷，放下手里刀剑，奉旨入京。我可保二位王爷周全。你保。你的命贱如泥土，也能保我们周全。就知道你们今天古怪，想见一发，不用一炷香的时辰。三千银就能把这里踏平，乱臣贼子，给我杀！杀！赵王爷，去皇上老营了。你们认识我吗？认识，兵部杨阁老。怎么还不下马接旨？这旨意是皇上给三千营将士的。奉天承运，皇帝诏曰：先帝已于昨夜大行。朕灵前继位，哀痛莫名。巧遇我京师三千营、五军营、神机营，尔等自征战以来，屡屡建功，于国有壮业为功。朕知尔等深入大漠，血战经年，父母妻子尚在家中，因此降旨，休战言和。撤兵还京。要造反，先过你二叔、三叔这一关。二位叔叔，你们是在等三千营吗？我奉旨迎二位叔叔的驾，请吧。皇帝驾崩，哪来的旨意啊？你没听见吗？太子爷灵前继位。年号洪熙，二位叔叔，到这儿，我们的误会该结了。都是大明将士，心地以立，回京接受封赏，莫再做无谓杀戮，弃了刀剑。洪熙皇帝万岁！洪熙皇帝万岁！